Hi friends, hello everyone. Welcome. This current uploads. Now we go to the topic pay and ghost. That is ghost and god. This is what we are going to talk science is apart from the other things. That is why one card will be sale. Now we will not pay or sale. That is Satan or sale. This is what we are going to talk. So in the card will be Satan or one or apart from that. That is why we will talk about this. First, card will be able to do one or apart from that. That is why card will be able to do இருக்காரா இல்லையா அப்படின்ற கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் கடவுளை நம்பலாமல் வேணாமான்றத்தையும் சேர்த்து பார்த்துடலாம் ஓகே முதல் முதல்ல மனுஷன் வந்து நெருப்பு கண்டுபிடிச்சான் நெருப்பு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து மனுஷனுக்கு இந்த நெருப்பை வந்து நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியாது அது நம்ம தொட்டா சுடுது ஸோ அதனால அது ஒரு கடவுள் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சு அதாவது இருட்டில் அந்த நெருப்பு இருந்தால் அந்த விலங்கு எதுவும் அவனை தாக்காது நெருப்பு கிட்ட எந்த உயிரினமும் வந்து நெருங்காது அப்படின்ற காரணத்தினால நெருப்பை வந்து கடவுளாக பார்த்தாங்க அடுத்து நீர் நீர் இல்லைனா வாழ முடியும்ன்றா அதை கடவுளாக பார்த்தாங்க வானம் வானத்தை வந்து அல அளவே இட முடியாது ஸோ எல்லை இல்லாத ஒரு இதுவாகன்றதுனால அதையும் ஒரு கடவுளாக பார்த்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து கடவுள்கள் உருவானது கதை பட் ஆனால் கடவுள்களுக்கு உருவம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கீமியூல் தான் அதாவது நம்ம திருவள்ளுவர் காலத்துக்கு முன்னாடி திருவள்ளுவர் காலத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம கடவுள்களுக்கு உருவம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் ராமர் கதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே வந்து கடவுள்களுக்கு உருவம் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு அடி இருப்பாங்க உயரத்தில் ராமர்லாம் பன்னெண்டு அடி உயரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் கோயிலோட வாசல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க வீட்டோட வாசக்காலுக்கும் கோயிலோட வாசக்காலுக்கும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ என்ன கடவுள்கள் வந்து அவ்வளோ உயரமாக இருந்ததுனால அவங்க உள்ளே போகணுன்னா அந்த வாசல் வந்து அவ்வளோ ஹைட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால உள்ளே போக முடியும் அப்படின்னு ஒரு கருத்தும் சொல்லப்பட்டுச்சு பட் ஆனால் அதெல்லாம் உண்மையாக பொய்யா அப்படின்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டவுட்லேயே இருக்கு அது ராமர் பாதெல்லாம் போயிட்டு நான் பார்த்துட்டு வந்த வரைக்கும் பாதம் அவ்வளோ பெரிய பாதமாக இருக்குது ஸோ அதனால் அவர் பெரிய நிஜத்துல வந்து ஒரு பெரிய ஜெயண்டாக இருப்பாரோ அப்படின்ட்டு எனக்கே கூட டவுட் இருக்கு ஸோ இப்படி தான் கடவுள்கள் உருவாக்கப்பட்டாங்க பட் ஆனால் கடவுளுக்கு உருவம் கொடுத்தது எல்லாம் மனுஷங்க தான் ஆனால் மனுஷங்களில் வந்து இந்த ஜாதி மதம் பேதம் இதெல்லாம் எப்போ உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊர் அப்படின்றப்போ இவங்கள வந்து இந்த ஊருக்காரங்க இவங்க இந்த ஊருக்காரங்க இப்படின்னு பிரித்தாங்க அந்த ஊர் அந்த ஊர் காரணங்களுக்கும் இந்த ஊர் காரணங்களுக்கும் எப்போ சண்டை வந்ததோ ஸோ அப்போ வந்து இவன் நீ அந்த ஊருக்காரன் நீ வந்து என்கிட்ட பேசாத நீ அந்த ஜாதி இந்த ஜாதி அப்படின்ட்டு அப்போ தான் ஆரம்பிச்சு ஜாதி மதம்லாம் மதம் இனம் இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊர் ஒரு நாடு ஒரு டிஸ்ட்ரிக் இந்த மாதிரி பேசிஸில் மதம் இனம் இது எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் பிரியுது ஒரு ஊர்னா இது வந்து இவங்க ஒரு ஜாதி இன்னொரு ஊர்னா அவங்க ஒரு ஜாதி அப்புறம் இன்னொரு இதுனா அவங்க ஒரு மதம் இவங்க இன்னொரு மதம் ஸோ இப்படி போச்சு அண்ட் பேய் இதை பற்றி பார்க்கணுன்னா நம்ம கடவுள்லேருந்து ஜாதிக்கு வந்துட்டோம் ஸோ ஜாதின்றது நம்ம டாப்பிக்லேயே கிடையாத ஒன்று மோஸ்ட்லி ஜாதியை பற்றி பேசக்கூடாதுன்றது என்னோட ஒரு கருத்தாக இருக்கு ஏன்னா ஜாதி மதம் பேதம் இதில் எதுவுமே வந்து எனக்கு உடன்பாடே கிடையாது அண்ட் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உட்பட யாருக்குமே இந்த ஜாதி மத பேதத்தில் உடன்பாடு கிடையாது சென்னையில் இருக்க எல்லாருமே இந்த வீடியோ நல்லா ஃபோக்கஸ்டாக பாருங்க ஏன்னா சென்னையில் இருக்க யாருக்குமே ஜாதி மத பேத இனம் இல்லாமல் தான் பழகிக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் ஒரு சிலர் தவிர ஜாதி மத பேதம் இல்லாமல் தான் நம்ம பழகிட்டு இருக்கோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பேயை பற்றி பார்த்துடலாம் பேயினா இன்னும் கூட எனக்கே பயம் இருக்கு பட் ஆனால் பேய் உண்மையில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற கொஷினுக்குள்ள நம்ம போகும்போது கடவுள் உண்மையா பொய்யா அப்படின்ற கொஷினும் இதில் ஆட் ஆகுது ஏன்னா கடவுள் இருந்தா பேய் இருக்கு கடவுள் இல்லைன்னா பேய் இல்லை இருட்டுன்னு ஒன்று இருந்தா வெளிச்சம் ஒன்று இருக்கணுன்ற மாதிரி பகல் இரவு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்லது ஒன்று இருந்தா ஒரு கெட்டது ஒன்று இருக்கும் அது அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸில் நெகட்டிவ் எனர்ஜி பாசிட்டிவ் எனர்ஜின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து காடாகவும் நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து சாத்தான் இந்த மாதிரியாகவும் பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கெட்டதை மட்டுமே உண்டாக்கும் இந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி நம்ம எப்பப்பெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுடுகாட்டுக்கு போகும்போது அதாவது ஒரு நெகட்டிவாக ஒரு ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது நடக்கும்னு சொல்லுவாங்களே எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த எண்ணத்தை போல் வாழ்க்கை அப்படின்றத நெகட்டிவ் எனர்ஜி நெகட்டிவ் எனர்ஜியும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும் அந்த எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்றது தான் ஆக்குபை பண்ணுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ அதுதான் அங்கே நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஓகேவா அதுதான் அங்கே நடக்கும் ஆக்சுவலாக
ஏன்னா வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜின்றது தான் கொண்டு வராங்க சயின்ஸ் தான் எல்லாமே பேய் அப்படின்றது தான் நான் நம்பலை பட் இருந்தாலும் எனக்கு சின்னதாக ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அண்ட் ஓகே இதோட இந்த வீடியோ நம்ம முடிச்சுக்கலாம் உங்களை யார் யாருக்குல பேயை பற்றி பயம் இருக்கோ அவங்களாம் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க லைக் பண்ணுங்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ யார் யாரெல்லாம் இது இருக்கும் பார்க்கலையோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பார்க்காதவங்களுக்